வணக்கம் தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சில் மூலியமாக எப்படி நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் பெறுவது என்பதை இந்த வீடியோ மூலம் காணலாம் உங்கள் சிஸ்டம் இல்லை மொபைலில் ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி அதில் என்ஓசி டாட் ஆன்லைன் டிஎன்என்எம்சி டாட் ஓஆர்ஜி அந்த சைட்டை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சிலோட ஆன்லைன் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் ஃபார் நெரிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கான சர்வீசஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இதில் யூஸர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து உங்கள் டிஎன்ஹெச் நம்பர் அண்ட் உங்கள் கேட்டகரியை வச்சு நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சைன்அப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல உங்கள் கேட்டகரி அண்ட் டிஎன்ஹெச்சி நம்பர் வச்சு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல உங்கள் நர்ஸ் நம்பரை கொடுத்துட்டு கேட்டகரியும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்கணும் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களை வந்து அடுத்து உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுக்கறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து வரும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்து கரெக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வேலிடான இமெயில் ஐடியை வந்து கொடுக்கணும் அதாவது இப்போ க்ரியேட் பண்ணாமல் நீங்கள் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுறது இப்போ எல்லாமே வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக பண்ணிட்டதுனால உங்களுக்கு தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சில்லேருந்து எந்த ஒரு இமெயில் கம்யூனிகேஷன் நடந்தாலும் இந்த நீங்கள் கொடுக்குற இமெயிலில் தான் வந்து கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் ஸோ அதுக்கான வேலிடான ஒரு இமெயில் ஐ அட்ரஸ் வந்து உங்கள் ஒரு பெர்மனண்ட் அட்ரஸை க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் உங்களோட இமெயில் கொடுத்துட்டு உங்கள் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் இந்த கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து உங்கள் மொபைல் நம்பர் கொடுத்துட்டு அக்செப்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்து ஸோ இது வந்து வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ நீங்கள் கொடுத்த இமெயில் வந்து வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கான இடம் தான் இது இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் கோடு உங்களுடைய மெயிலுக்கு வந்து அமைச்சிருப்பாங்க அந்த இன்பாக்ஸில் போய் செக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்பாக்ஸில் இல்லை அப்படின்னா ஜங்க் இல்லைனா ஸ்பேம் ஃபோல்டர்ஸில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு ஜங்க் அண்ட் ஸ்பேமில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நாட் அஸ் ஸ்பேம் இல்லை ஜங்க்குன்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ எவ்ரி டைம் அடுத்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து இன்பாக்ஸில் தான் வரும் ஸோ இந்த இமெயில் வந்து உங்களுக்கு வந்துருக்கும் இமெயில் ஆக்டிவேஷன் செக்யூரிட்டி கோட் அதில் போய்ட்டு இருக்கிற கோடை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நீங்கள் அங்கே வந்து என்ட்ரு பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு கோடு வந்து சர்வீஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு உங்கள் இமெயில் ஐடியும் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் இந்த டேபை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் வந்து என்ஓசி சர்வீஸ்க்கு சர்வீசஸ் இருக்கிற அந்த டேப் வந்து நீங்கள் போகணும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த மெயில் ஐடியை வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எந்த இமெயில் ஐடி கொடுத்து ஆக்டிவேட் பண்ணிங்களோ வெரிஃபை பண்ணிங்களோ அந்த இமெயில் ஐடியையும் தென் அதோட பாஸ்வேர்டையும் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சில் ஆன்லைன் சர்வீசஸ் என்ஓசி ஃபார் நெரிஃபிகேஷன் ஆன்லைன் சர்வீசஸ்க்கு உள்ள வந்து என்ட்ரு ஆகிடலாம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏர்லியராக ஏதாவது ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை ரினியூவல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய இமேஜ் வந்து ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்கும் இன்கேஸ் அப்படி எதுவும் நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் வந்து உங்கள் இமேஜ் வந்து இங்கே அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் மற்ற அப்ளிகேஷன் இந்த ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட் அந்த இமேஜ் மேலே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த உங்களோட இமேஜை வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வரும் நீங்கள் வந்து உங்களோட கரெக்டான ஒரு இப்போ ஸ்டுடியோவில் போய் எடுத்த ஃபோட்டோ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இருந்ததுன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அன்வான்டட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வந்து இதில் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிறப்ப 
அது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் இந்த ஃபோட்டோ வந்து இப்போ அப்லோட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் அப்டேட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு மற்ற சர்வீசஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஃபோட்டோ அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து இப்போ என்ஓசி அப்ளை பண்ணுறது சரண்டர் என்ஓசி அப்ளை பண்ணுறது ஃபாரின் வெரிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இங்கே வந்து உங்களுடைய கம்ப்ளீட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரியாக இங்கே வந்து இந்த பேஜில் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ஓசி வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ அந்த அப்ளை என்ஓசி வந்து கொடுத்தீங்க கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பேஜுக்கு வரும் இந்த பேஜில் வந்து நியூ என்ஓசி ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேஜஸ் வந்து ரிடெக்ட் ஆகும் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஜஸில் வந்து நம்ம பார்க்கணும் என்ன இப்போ வந்து இங்கே ரெண்டு டைப் இருக்குது டெல்லி யூபி ஹரியானா கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வந்து மேண்டேட்ரி ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து அவங்க கவுன்சிலில் வந்து என்ஓசி அப்ளை பண்ணணும் அவங்க ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வாங்கிட்டு தான் நம்ம இங்கே வரணும் இந்த டெல்லி ஹரியானா யூபி இந்த கவுன்சில் தவிர மற்ற கவுன்சில்லாம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மேண்டேட்ரி இல்லை ஏன்னா அது வந்து ரெக்வஸ்ட் வந்து கவுன்சில் டு கவுன்சில் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கும் ஸோ அது நாட் மேண்டேட்ரி இந்த நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து இங்கே ஒன் பை ஒன்னாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதுக்கான இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து ஆர்என் சர்டிஃபிகேட் ஆர்எம் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் அதை வந்து ஒரு காப்பி சாஃப்ட் காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஆர்என் ஆர்எம் சேம் ஒரே சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு அப்படின்ற சூழ்நிலையில் ஒரே ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஆர ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் நீங்கள் கையில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அக்ரி பண்ணணும் தெரிமி நம்ம எல்லாம் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம அக்ரி பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ரெக்வஸ்ட் என்ஓசி பண்ணுறதுக்கான வழிமுறை இங்கே நம்ம எந்த கவுன்சில் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணணும் இந்த பர்பஸ் ஆஃப் என்ஓசி நீங்கள் எதுக்காக வந்து இப்போ என்ஓசி வந்து வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் சப்போஸ் ஃபார் எஜுகேஷனுக்கு பர்பஸ்க்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஜாப் பர்பஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரை வந்து அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ அதையும் ஒரு ஸ்கேன் காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்கள் சைடில் வந்து எல்லா ஸ்டெப்ஸும் இருக்கும் ஸ்டெப் எந்தெந்த ஸ்டெப் வந்து இப்போ நீங்கள் கரண்ட்டாக வந்து பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லை வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் முடிக்கிறப்ப உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்னன்றது இந்த ஸ்டேட்டஸ்லேயே நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறப்ப பிடிஎஃப் இல்லைனா இமேஜ் சம்மந்தப்பட்டமான ஃபோ ஃபைல்ஸ் மட்டும்தான் அப்லோட் பண்ண முடியும் மற்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது ஸோ நீங்கள் வந்து எடுக்கிறப்ப பிடிஎஃப் இல்லைனா இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் லெவலில் வந்து முடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவலில் வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் கொடுக்கணும் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ் கண்ட்ரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் ஸ்டேட் வந்து லோட் ஆகும் ஸோ கண்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டேட் வந்து லோட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் 
இப்போ நீங்கள் ஸ்டேட்டோ இல்லை டிஸ்ட்ரிக்டோ ஏதாவது வந்து மிஸ் ஆகி இருந்ததுன்னா இன்ஃபோ அட் தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சில் டாட் காம் அந்த இமெயில் ஐடிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் என்ன மிஸ் ஆகிருக்கோ அந்த ஸ்டேட்டோ இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் நேமையும் மென்ஷன் பண்ணி மெயில் பண்ணணும்னா அவங்க வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்க ஸோ இதான் வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் பேஜ் நீங்கள் வந்து இப்போ ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றதுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் தான் இது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் வரைக்கும் வந்து கம்ப்ளீட் பட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு ரிசிப்ட் தான் அது ஸோ உங்களுடைய ரிசிப்டையும் நீங்கள் வந்து இங்கேயே எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஏதாவது கவுன்சிலில் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரிசிப்டில் இருக்க நீங்கள் அக்னாலஜ் அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசிப்ட் நம்பரை வச்சு அவங்க செக் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ எனி கிளாரிஃபிகேஷன் வந்து அவங்க அக்னாலஜ் நம்பர் ரிசிப்ட் நம்பர் வச்சு தான் வந்து அவங்க செக் பண்ணி சொல்லுவாங்க இதுக்கு அப் இப்போ ரிசிப்ட் அப் இதுக்கு பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் வந்து இமெயில் சென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே இப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இமெயில் உங்கள் ரிஜிஸ்டர் இமெயில் ஐடிக்கு ஒரு மெயில் வந்திருக்கும் அது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஜென் ஜென்ரேட்டட் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயிலோட மெயில் வந்திருக்கும் தென் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கவுன்சில் வந்து உங்களுடைய ரெக்வஸ்ட் வந்து கவுன்சில் வேலிடேட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டைம் மீன் டைமில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் உங்களுக்கு அடுத்து மெயில் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் கவுன்சிலில் வந்து வெரிஃபை பண்ணி முடிச்சுட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இமெயில் வரும் அந்த இமெயில் இப்போ அந்த இமெயில் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அடுத்த பே பே பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆகும் ஸோ திரும்ப நீங்கள் வந்து உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து சைன்இன் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் அப்படி இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து பாப்அப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் வரும் ப்ளஸ் நீங்கள் அப்ளை என்ஓசியில் போய் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரியும் வந்து இங்கே வந்துடும் அதாவது உங்களுடைய ஒவ்வொரு நீங்கள் எத்தனை முறை பண்ணியிருக்கீங்களோ அத்தனை என்ஓசி ரெக்வஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து அங்கே ஹிஸ்ட்ரி வந்து வரும் ஸோ இங்கே வந்து உங்களால் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி அப்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது உங்கள் வியூ பர்பஸ்க்காக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பேமெண்ட் தான் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு நீங்கள் அப்டேட் பண்ண ஃபைலில் பார்க்கணும்னா சைடில் இருக்க ஜஸ்ட் அந்த வியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்டேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பேமெண்ட் டீட்டெயில் வந்து அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து க்ரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இல்லை ஆன்லைன் பேங்கிங் ஏதாவது ஒரு பேமெண்ட் மெத்தடில் நீங்கள் பே பண்ணலாம் ஸோ இதான் வந்து பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான இடம் ஸோ நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணணும் எது க்ரெடிட் கார்டில் பண்ணுறீங்களா டெபிட் கார்டில் பண்ணுறீங்களா இல்லை நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டு டெபிட் கார்டு வித் ஏடிஎம் பின்னில் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் இன்டர்நெட் பேங்கிங் இருக்குது இல்லைன்னா நீங்கள் வாலெட்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அது அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் இங்கே பே பண்ணி முடித்த உடனே உங்களுக்கான ரெசிப்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிரும் அதே மாதிரி நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் டேட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் பே பண்ணி முடித்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு இமெயிலும் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபீ பேமெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் உங்கள் ரிஜிஸ்டர் இமெயிலுக்கு வந்துடும் தென் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கும் ஆன ரிசிப்ட் ஒரு மெயில் வந்து உங்கள் ரெஜிஸ்டர் இமெயில் மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணிடுவாங்க
இந்த இடத்துல எல்லாமே மென்ஷன் ஆகிருக்கும் அதாவது பேமெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன தென் அப்பாயின்மெண்ட் டேட் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் ரெக்வஸ்ட்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா கவுன்சிலுக்கு வந்து உங்கள் வெரிஃபிகேஷனுக்காக உங்கள் ஒரிஜினல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சரண்டர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் என்ஓசி ச லெட்டரை வந்து வாங்கிட்டு போகலாம் நீங்கள் கவுன்சிலுக்கு வர்றப்ப அந்த அப்பாயின்மெண்ட் டேட் அன்றைக்கி நீங்கள் என்றைக்கி வந்து அப்பாயின்மெண்ட் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அன்றைக்கி வந்தால் இது அப்பாயின்மெண்ட் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இமெயில் இது பேமெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் இமெயில் ஸோ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண டேட்டில் உங்கள் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ப்ளஸ் ஹார்ட் காப் ஒரு ஒரு ஹார்ட் காப்பியும் வந்து எடுத்துகிட்டு கவுன்சில் போயிட்டு அதை சரண்டர் பண்ணி லெட்டர் வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இ சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட்டர்னு ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் உங்களால் புது என்ஓசி ரிக்வஸ்ட்டும் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் திருப்பி சரண்டர் பண்ணால் தான் உங்களால் என்ஓசி ரிக்வஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸும் இன்ஆக்டிவாக சேஞ்ச் ஆகிரும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து மைக்ரேட்டட் டு அதர் ஸ்டேட் தேங